సరచంద్ర సార్తో ఏంటంటే ఐ థింక్ ఐ థింక్ వీ హ్యాడ్ సమ్ త్రీ టు ఫోర్ వన్ ఆన్ వన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ కౌంట్లెస్ లైక్ సరచంద్ర సార్ ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నారు కానీ అప్పుడైతే వెరీ అంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్ వన్ అయినప్పుడైతే చాలా హార్ష్ గా వచ్చింది అనమాట అసలు ఫీడ్బ్యాక్ అసలు నువ్వు ఏం చెప్తున్నావు లైక్ యూ హ్యాడ్ మ్యాటర్ ఎందుకు అంత లో కాంటెంట్ ఉన్నావు కరెక్ కరెక్ట్ సరిగ్గా మాట్లాడు కదా అంతా అని ఎందుకంటే మీరు నాది ఇప్పుడే చూసుంటారు కదా నేను చాలా హంబుల్గా ఉన్నా అండ్ ఇమాజిన్ బిఫోర్ మీన్స్ ఇంకా నేను ఇట్లా ఇట్లా కుంగిపోయి ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే లైక్ యూ గెటప్ యూ హ్యావ్ కంటెంట్ స్పీక్ అప్ అని చాలా సార్ అంటే ఫస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడ కూర్చునేవాడిని చెప్పేవాళ్ళు సార్ అదేంటది యూ హ్యాడ్ కంటెంట్ మ్యాన్ యూ జస్ట్ డోంట్ ఫ్రీక్ అవుట్ మంచిగా మాట్లాడు అని అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మాకు ఇక్కడే ఇచ్చాను నా ప్రాపర్ మాకు ఫస్ట్ ఇక్కడే ఇచ్చాను సార్ తోటి ఇచ్చాను ఇక్కడే ఇచ్చాను ఫస్ట్ మాకు ఇచ్చినప్పుడు సార్ చెప్పారు అనమాట లైక్ యూ హ్యావ్ వన్ మంత్ టైం అండ్ ఐ థింక్ యూ విల్ క్లియర్ ఇట్ అని సార్ మేబీ వర్డ్స్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్లో చెప్పినట్టు అనిపించారు బట్ అది నాకు వర్క్ డేస్ ఆ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఎందుకంటే వచ్చిన తర్వాత చాలామంది చెప్తారు కదా ఓకే ఓకే వచ్చేస్తుంది అని అసలు ఏమీ రాకుండా అండ్ సార్ నేను జస్ట్ చెప్పిన నా ఆన్సర్స్ బట్టి యూ హ్యాడ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ క్యాన్ మేక్ ఇత్ అన్నప్పుడు కాంటెంట్స్ పెరిగింది అండ్ నాలాంటి కొంచెం లో కాంటెంట్స్ ఉన్న పీపుల్కి అలాంటిది బూస్ట్ ఉంటుంది అండ్ తర్వాత సార్ తోటి నేను ఇంకో టూ త్రీ వన్ అన్ చేశాను అక్కడ ఢిల్లీలోకి ఢిల్లీకి వెళ్ళాను ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ చేశాను మళ్ళీ చెప్పాను అనమాట సార్ నాకు అందరూ ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఊబర్ లెవెల్ అడుగుతున్నారు నాకు స్పెసిఫికల్గా అడగాలి అంటే సార్ నా కోసం స్పెసిఫిక్గా తెలుసుకొని ఈసీ గురించి అవే క్వశ్చన్స్ అడిగాను నన్ను అవి నేను చెప్పా ఈజ్ లైక్ అన్నీ చెప్తున్నావు ఇక్కడ దాటేస్తున్నావు లైక్ సార్కి ఏంటంటే అబద్ధం చెప్పినట్టు వెంటనే చూసేస్తాడు తెలిసిపోద్ది సో చెప్పేవారు అనమాట నువ్వు ఇక్కడ దాడుతున్నావు ఇక్కడ నువ్వు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు ట్రై టు బీ క్లియర్ సో లైక్ దట్స్ వై అండ్ లైక్ వెన్ ద రిజల్ట్ కేమ్ ఈ కాల్ సెట్ సార్ ఐ విల్ కమ్ బికాస్ ఐ ఓ హిమ్ ఐ హోమ్ ఐ హోమ్ ఎ సక్సెస్ నథింగ్ లైక్ దట్ సి ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ జర్నీలో మెనీ పీపుల్ బి దేర్ హెల్ప్ మెనీ పీపుల్ ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత హీ యాక్చువల్లీ నో నెట్ టు థ్యాంక్ ఎవరీ బడీ బికాస్ మెనీ విల్ బి దేర్ బట్ ఈస్ అంబుల్ ఎనఫ్ టు థ్యాంక్ సమ్ పీపుల్ ఓకే సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ నా షో ఒక రియల్లీ దట్ హెల్ప్ టీమ్ ఈస్ ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చామనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఉండొచ్చు వాళ్ళ రూమ్మేట్ ఎవరో మెయిన్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఇంకెవరు ప్రిన్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు హీ టేక్స్ దట్ వన్ అండ్ ట్రైస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇమీడియట్లీ అది చాలా తక్కువ పని చేస్తారు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చాలామంది ఇస్తుంటారు బట్ దాన్ని తీసుకొని వెన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాన్ని చూపించి మళ్ళీ ఆ ఆ డైరెక్షన్ ఉంటే ప్రోగ్రెసివ్ అప్రోచ్ అది ఉంటే ఎవరైనా సక్సెస్ అవుతారు ఎనీబడి సో హీ హ్యాస్ ఎట్ అప్రోచ్ అదే నాకు క్లియర్గా కనిపించింది ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం థర్డ్ టైంలో అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ అండ్ హ్యాపీ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు బీ యాజ్ హంబుల్ లైక్ దిస్ ఇన్ సర్వీస్ ఆల్సో ఇన్ సర్వీస్ ఆల్సో త్రూఅట్ హిస్ కెరీర్ హీ విల్ సక్సెస్ఫుల్ ఎందుకంటే సర్వీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళే వాళ్ళు చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది ర్యాంక్ వచ్చిందని అక్కడ ఆగిపోయే వాళ్ళు గ్రోత్ ఉంటుంది సర్వీస్లో హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ దర్ సెకండ్ థింగ్ అనమాట హీస్ ఆల్వేస్ ప్రోగ్రెసివ్ సో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ యర్ ఐడియాస్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్ రియల్ టు హెల్ప్ఫుల్ ఎందుకంటే ర్యాంక్ వచ్చిన డే షేర్ చేసుకుంటే దట్ దట్ విల్ దేర్ ఇన్ దర్ మైండ్ అండ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బీ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకే డిఫరెంట్ యూ క్యాన్ బీ అండ్ సేమ్ ఇలాగే ఏ స్టేజ్లో అయినా కూడా ఇంక్రీస్ అవ్వకుండా వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఎనీ బడి కెన్ గెట్ ర్యాంక్ స్టాగ్నెట్ అవ్వకూడదు నాకు అన్నీ తెలుసు వచ్చి అనుకోకుండా చూడండి రూమ్మేట్ చెప్పింది ఉన్నాడు లేదా ఇంకెవరో చెప్పింది ఉన్నాడు అండ్ ఈ రిజన్ టు ఎనీ ఎవ్రీబడి అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఆ ఒక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ